बसमिल रहीम असल माई डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन आई एम हेयर टू वेलकम यू ऑल टू शॉ मॉडल स्कूल वॉइस थ्री फॉर योर ऑनलाइन क्लास ऑफ क्लास थ्री एज़ यू नो दैट इन द प्रीवियस क्लासेज इन द प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेज वी हैव गिवन यू सम होम वर्क एंड यू हैव टू कम्प्लीट योर होम वर्क अलॉन्ग विद योर विंटर टास्क सो ट्राई टू कम्प्लीट योर विंटर टास्क एंड योर ऑनलाइन होम वर्क एज यू बिफोर कमिंग टू स्कूल ओके टू डेज टास्क टू डेज टास्क I will re-explain the lesson of unit of four. We will also prepare the title page of unit number four. We will also do question number one and two, and we will also do the diagram and also come uh, prepare a diagram page. Now before coming towards the written work, I want to re-explain or recapitulate all the lesson again. So, what are living things? As you know that living things have different characteristics, and these characteristics make a different from their non-living thing. Okay, so it means. it means the live the seven characteristics which living things have are they can grow they need food they show sensitivity they have feelings they reproduce they excrete and they also move so these are the seven characteristics of living things and living things includes the animals and the plants okay the animals and the plants are including in the living things now This chapter is about the living things growth and reproduction of their uh, species. This unit unit number 4 the life cycle of animal is about the living things two characteristics which is about their growth and how they reproduce their babies ki kaise living things jo hain chahe uh, animals jo hain wo living things hain how they can grow wo kaise grow kar sakte hain unme kya kya stages aati hain उन में वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बेबीज को तो ये सारी चीज़ें क्या आती हैं लिविंग थिंग्स इंक्लूड करती हैं सम यंग एनिमल लुक लाइक देयर पेरेंट्स एंड अदर डू नॉट एज यू नो दैट सम एनिमल्स आर लुक लाइक देयर पेरेंट्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स एंड देयर आर सम एनिमल्स विच हैव सम रिजेंबलेंस विद देयर पेरेंट्स उनकी कुछ रिजेंबलेंस होती है अपने पेरेंट्स के साथ अब लाइफ साइकिल क्या है बिफोर कमिंग टूवर्ड्स अ रिप्रोडक्शन साइड वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज लाइफ साइकिल द स्टेजेस अ लिविंग थिंग गोज थ्रू फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ साइकिल वो स्टेजेस जो कि एक लिविंग थिंग अपनी जिंदगी से लेकर अपनी पैदाइश से लेकर अपने मौत तक कवर करता है उस सब को क्या बोलते हैं लाइफ साइकिल बोलते हैं every animal have different uh, life cycle har animal ka different life cycle hota hai life cycle ki phir stages aa jaate phir types aa jati hain there are two types of life cycle complete life cycle and incomplete life cycle theek hai complete life cycle have four or more than four stages rather incomplete cycle has only three stages incomplete jo life cycle hota hai उसकी थ्री स्टेजेस होती हैं और कंप्लीट लाइफ साइकिल की फोर या मोर देन फोर स्टेजेस होती हैं ओके एवरी एनिमल एवरी इंसेक्ट हैव इट्स ओन लाइफ साइकिल हर एनिमल का हर इंसेक्ट का अपना लाइफ साइकिल होता है ओके नाउ हेयर वी आई वॉन्ट टू डिस्कस अ लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग जो कि आपकी बुक में सबसे पहले डिस्कस किया गया था द फ्रॉग इज आर द एम्फीबियंस एज यू नो दैट दीज आर स्पेंडिंग सम लाइफ ऑन द लैंड एंड ऑल्सो इन द वाटर ये पानी में भी अपना टाइम पानी में भी जाते हैं और ये लैंड पर भी अपना टाइम गुजारते हैं हाउ दे स्पेंडिंग एज यू नो दैट दीज आर द एग्ज ऑफ द फ्रॉग ये एग्स हैं फ्रॉग के एंड फ्रॉग्स ले एग्स इन साइड द वाटर फ्रॉग्स जो हैं वो वाटर के अंदर एग्स देता है बिकॉज दीज एग्स डू नॉट हैव शेल्स इनके जो एग्स होते हैं जैसे आपको हैन का एग नज़र आता है उस पर वाइट कलर का जो शेल है 
फ्रॉक्स के जो एग्स होते हैं और जो फिशेस के एग्स होते हैं दे आर जेली लाइक एग्स एंड दे डू नॉट हैव एनी शेल इनके पास शेल नहीं होते दैट इज़ वाई द फिशेस एंड द फ्रॉक्स ले एग्स इन द वाटर वो इसलिए अपने एग्स को वाटर के अंदर देते हैं ताकि वो ड्राई आउट ना हो सकें अगर वो ओपन एयर में पड़े रहेंगे तो वो ड्राई आउट हो जाएंगे ना खुश्क हो जाएंगे That is why they lay eggs in the water. वो water में ही grow करते हैं water में ही float करते हैं और उसकी life cycle की जितनी भी stages होती हैं वो water के अंदर ही cover करते हैं Clear? Now these eggs will develop into a tadpole. What is a tadpole? The second stage of a frog. इस second stage है frog की इस tadpole में क्या होता है The name of this stage is tadpole. इस टेटपोल में क्या होता है ये टेटपोल जो है इसमें गिल्स डेवलप होते हैं वाट आर द गिल्स गिल्स आर यूजिंग फॉर द ब्रीदिंग गिल्स जो हैं टेटपोल में ब्रीदिंग के लिए यूज किए जाते हैं बिकॉज दिस टेटपोल विल ब्रीद इन द वाटर ये टेटपोल जो है ये वाटर में ब्रीद कर रहा है इसकी बैक लेग्स जो हैं वो यहाँ पर डेवलप हो जाती हैं बैक पीछे की टांगे ठीक है टेटपोल में पीछे की टांगे डेवलप हो जाती हैं लेटर ऑन दिस टेटपोल विल डेवलप इनटू अ फो फ्रॉगलेट फ्रॉगलेट में ये डेवलप होता है और इसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं इसमें ये चेंज आती है कि इसके ये दोनों लेग्स जो होती हैं फोर लेग्स भी और बैक लेग्स भी वो दोनों डेवलप होती हैं और डेवलप होने के बाद इसमें ये जॉ जो है ये भी डेवलप होता है जॉ में उसकी डेवलपमेंट ये होती है एज यू नो कि ये फ्रॉक्स जो होते हैं दे हैव अ लॉन्ग टंग लॉन्ग स्टिकी टंग होती हैं इनकी इनके पास ताकि जितने भी इंसेक्ट हैं ये अपनी टंग जो है उन इंसेक्ट पर थ्रो करते हैं और वहाँ से वो उनके साथ चपक कर इनके ये उनको इजीली सॉलो कर लेते हैं ठीक है तो इनकी जो जॉ होता है वो डेवलप होता है ताकि वो अप इजीली प्रे कर सकें इजीली शिकार कर सकें लेटर ऑन जब ये फ्रॉग में एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है इसकी ये जो टेल है ये डिसअपेयर हो जाती है द टेल विल डिसअपेयर एंड द लेग द लंग्स विल डिवेलप्ड इसमें लंग्स जो हैं वो डिवेलप हो जाते हैं लंग्स कैसे डिवेलप होते हैं बिकॉज दे दे आर एडल्ट नाउ और जो गिल्स होते हैं जो ब्रीदिंग के लिए टेट पोल में यूज होते हैं दे चेंज इन टू लंग्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स में लंग्स हैं फॉर ब्रीदिंग हम ब्रीद करते हैं लंग्स के ज़रिए तो ये ब्रीदिंग के लिए जब लंग्स हमारे पास आ जाते हैं तो वी आर नॉट सपोज टू स्पेंड मोर टाइम इन द वाटर तो हम पानी में ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड नहीं कर सकते बिकॉज अगर हम पानी में ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हमारे लंग्स जो हैं दे बिकम फुल ऑफ वाटर ठीक है वो वाटर से भर जाएंगे पानी के अंदर वही लोग स्विमिंग करते हैं जो अपनी सांस ज़्यादातर रोक सकते हैं वो इस प्रैक्टिस में होते हैं कि वो सांस रोक सकें और इसीलिए वो पानी के नीचे इजीली स्विम कर सकते हैं जैसे ही उनको लगता है कि अब हमारी ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होने वाली होने वाली है या हो सकती है तो वो क्या करते हैं वो पानी से बाहर आके सांस लेते हैं एक लम्बी एंड देन दे गो अगेन इन द वाटर क्लियर सो दीज लंग्स आर डेवलप इन द फ्रॉग और फिर लंग्स की डेवलपमेंट की वजह से ये फ्रॉग जो है ये पानी के अंदर नहीं जाते सिर्फ दे विल गो हाफ इन साइड द वाटर टू ले एग्स एग्स लेंग करने के लिए ये हाफली जो हैं ये पानी के अंदर जाते हैं और अगेन इनकी लाइफ क्या होती है ये अगेन एग्स में रिप्रोड्यूस करते हैं ओके नेक्स्ट वन दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ फिश ये फिश का एक लाइफ साइकिल है एज यू नो आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट द द एग्स मैंने आपको एग्स के बारे में ऑलरेडी बताया कि फिश भी जो है वो बहुत ज़्यादा इट लेज मैनी एग्स काउंटलेस एग्स ये बहुत ज़्यादा एग्स देती है बिकॉज दीज एग्स आर डैमेज और ईटन बाय अदर एनिमल्स प्रेजेंट इन द वाटर ये एग्स जो होते हैं दूसरे एनिमल्स के और दूसरे um, दूसरे एनिमल्स की खुराक बन जाते हैं या वो उनसे डैमेज हो जाते हैं ठीक है डैमेज होने की वजह से और ख़ुराक उनकी बनने की वजह से फ़िश जो है वो बहुत ज़्यादा एग्स ले करती है और बहुत कम एग्स जो होते हैं दे विल डेवलप इन टू अ फ्राई बहुत कम एग्स जो होते हैं वो फ्राई में डेवलप होते हैं ठीक है ये फ्राई जो है ये भी इन 
ये फ्राई जो है लेटर ऑन इट विल डिवेलप इन टू एन एडल्ट फिश और फिश जो है अपने गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करती है ठीक है जो भी एनिमल्स जो होते हैं विच दो स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन साइड द वाटर दे विल ब्रीथ ओनली थ्रू देयर गिल्स वो गिल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं अगर आप क्रॉकोडाइल की बात करते हो तो क्रॉकोडाइल जब पानी में मूव करता है तो उसके जो नोस्ट्रिल्स होते हैं इट इट लाइक्स टू कीप इट अब फ्राम द वाटर वो यही पसंद करता है कि वो अपने नोस्ट्रिल्स को पानी से ऊपर रखे क्योंकि अगर उसके नोस्ट्रल्स पानी के अंदर जाएंगे दे हैव डिवेलप्ड लंग्स उनके जो लंग्स हैं वो डिवेलप्ड हैं अगर वो पानी के अंदर अपने नोस्ट्रल्स को लेके जाते हैं तो क्या होगा उनका उनके लंग्स जो हैं वो पानी से भर जाएंगे एंड दे वुड इजीली डाई लेकिन ये जितनी भी फिशेस हैं दे ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स वो अपने गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती हैं दैट इज़ व्हाई दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर द वाटर नाउ वी आर अगेन स्टडिंग द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई हम बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ठीक है बटरफ्लाई लाइक्स टू ले एग्स ऑन द लीव बटरफ्लाई जो है वो लीव पर या पत्तों पर जो पौधे के पत्ते हैं उन पर एग्स देना पसंद करती हैं एंड दिस ये जो एग्स होते हैं द लेटर ऑन डिवेलप इन टू अ लारवा ठीक है लारवा में डिवेलप होते हैं और ये लारवा इसका सेकेंड नेम है कैटर पिलर इसका सेकेंड नेम कैटर पिलर है ये क्या करता है ये अपने आप को कवर अप लेटर ऑन दिस लार्वा विल कवर अप इन टू अ कुकून ये अपने आप को कुकून में कवर करता है और ये तब तक इस कुकून से बाहर नहीं निकलता जब तक ये फुली डेवलप नहीं होता जैसे ही ये इस कुकून के अंदर फुली डेवलप हो जाता है ये इस कुकून को हैच करके तोड़ के बाहर निकलता है एंड वी हैव एन एडल्ट वी हैव एन एडल्ट बटरफ्लाई तो हमारे पास क्या आती है एक एडल्ट बटरफ्लाई आती है इट मीन्स बटरफ्लाई कवर फोर स्टेजेस ठीक है वन टू थ्री फोर बटरफ्लाई विल कवर इट्स फोर स्टेजेस इन द इन इट्स लाइफ साइकिल एग्स कैटरपिलर प्यूपा एंड बटरफ्लाई एडल्ट बटरफ्लाई और बटरफ्लाई बहुत हर करेक्ट ओके बर्ड्स विल ऑल्सो लाइक टू ले एग्स जितने भी बर्ड्स हैं वो भी एग्स लेंग होते हैं बर्ड्स के जितने भी एग्स होते हैं वो शेल उनको प्रोटेक्ट करता है ताकि वो ड्राई ड्राई आउट ना हो सके ये जितने भी एग्स होते हैं उस एग्स के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं फॉर देयर ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं वे ये वहाँ पर एग्स ले करते हैं और इन एग्स के ऊपर एक बर्ड मस्ट बैठता है टू गिव दैम वाम ठीक है इनको वाम करने के लिए इनको हीट देने के लिए एक बर्ड इन पर बैठता है एंड दे हैव स्पेसिफिक टाइम टू हैच इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसमें ये हैच होते हैं ये बाहर निकलते हैं और जितने भी ये बर्ड्स होते हैं ये हेयरलेस होते हैं दे आर ब्लाइंड दे आर नॉट एबल टू फ्लाई ये ना फ्लाई कर सकते हैं इनके जिसम पर कोई बाल नहीं होता और ये इस काबिल नहीं हो सक नहीं होते कि ये खुद फीड कर सके ये अपने आप को खुराक पहुंचाने के भी काबिल नहीं होते तो इनकी जो मदर बर्ड होती है या फादर बर्ड होता है वो इनको अपने बीक से अपनी चोंच से फीड कराते हैं वेन दे बिकम स्ट्रॉन्ग जब ये स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं ये अपनी फ्लाइंग स्टार्ट करते हैं और ये अपने आप को खुद फीड ऑन भी करते हैं ठीक है नेक्स्ट वन द लाइफ साइकिल ऑफ अ चिक नाउ वॉट इज अ चिक एज यू चिकन लाइफ साइकिल एज यू नो द हैंड्स ले एग्स हैंड्स जो हैं वो एग्स ले करती हैं और ये एग जो हैं ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है वो क्या थ्री पार्ट्स हैं जो वाइट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एल्ब्यूमिन द येलो पार्ट इज कॉल्ड योक and there is also a dot present in it that is called embryo and this embryo will later on develop into a chick ye jo embryo hai ye later on develop karta hai chick mein 
اس کے اندر جو اس کے پارٹس ہوتے ہیں وہ ان کو خوراک بھی پہنچاتے ہیں وہ ان کو ان کو ڈرائی آؤٹ ہونے سے بھی بچاتے ہیں اور ان کو آلسو بریدنگ کوالٹی جو ہے ایز یو نو دیٹ اٹ از اے لونگ تھنگ یہ ایمبریو جو ہے یا یہ شیل جو ہے ایگ جو ہے سوری یہ ایک لونگ تھنگ ہے اس لونگ تھنگ کو بریدنگ کی ضرورت ہے یہ سانس لے رہا ہے اندر تو اس کو بریدنگ کرنے کے لیے اس کو سانس لینے کے لیے یہ شیل میں اسمال پورس ہوتے ہیں اور وہ اسمال پورس اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں فار دا ایکسچینج آف گیسز ٹھیک ہے لیٹر آن دس ایگ ول ڈیولپ ان ٹو این ایمبریو اینڈ دس ایمبریو ول ڈیولپ ان ٹو ہیچلنگ ہیچلنگ میں یہ ڈیولپ ہوتا ہے جیسے ہی اس کو آئی تھنک جو ہین ہے وہ اس انڈے پہ بیٹھتی ہے اور اٹ کورس ٹوینٹی ون ڈیز ٹوینٹی ون ڈیز کے بعد یہ جو ہے یہ یہاں سے اس ایکس یہ ایک کا جو شیل ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے ایک چک نکلتا ہے یہ چک پھر لیٹر آن ڈیولپ ہوتا ہے ان ٹو این ایڈلٹ ہین ایک ایڈلٹ ہین میں یہ لیٹر آن ڈیولپ ہوتا ہے اور اس تے اٹ ٹیکس آئی تھنک تھری ٹو فور منتھس یہ تھری ٹو فور منتھس کور کرتا ہے اور اگین یہ ہین جو ہے اٹ از ایبل ٹو لے ایگز اگین یہ اگین ہین جو ہے یہ اس قابل ہوتی ہے کہ یہ ایگ لے کر سکے سو دس لائف سائیکل ویل کیپ آن ورکنگ یہ لائف سائیکل جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے یہ کم یہ فنش نہیں ہوتا اور اسی طرح یہ ہینس جو ہیں ان کی اسپیشیز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے آج میں نے آپ کو جتنا بھی پریویسلی ورک تھا جتنا یونٹ دا لائف سائیکل آف اینیمل میں میں نے آپ کو پڑھایا ہے جو آلریڈی میں آپ کو پڑھا چکی ہوں میں نے اس کا ری کیپ دیا ہے ایک دفعہ سمرائز کر لیتی ہوں آئی ہیو ٹولڈ یو اباؤٹ دا لونگ تھنگس میں نے آپ کو لونگ تھنگس کے بارے میں بتایا ہے میں نے آپ کو ان کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کے پاس سیون کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں اینڈ بیکاز آف دیز سیون کریکٹرسٹکس وی وی پٹ دا اینیملس اینڈ پلانٹس ان ٹو آ لونگ تھنگ ہم اینیملس کو اور پلانٹس کو لونگ تھنگس میں انکلوڈ کرتے ہیں دین ایوری اینیمل ہیو دیئر اون لائف سائیکل ہر اینیمل کا اپنا لائف سائیکل ہوتا ہے لائف سائیکل از اسٹیجز یہ وہ اسٹیجز ہیں جو کہ فرام برتھ سے لے کر ڈیتھ تک انسان یا اینیمل اس کو کور اپ کرتا ہے ٹھیک ہے دین آئی ہیو آلسو ڈسکس اباؤٹ دا فراگ لائف سائیکل میں نے آپ کو کے ساتھ فراک کا لائف سائیکل ڈسکس کیا جس میں فراک جو ہے جیلی لائک ایکس لے کرتا ہے وہ بہت زیادہ ایکس لے کرتا ہے واٹر کے اندر دیتا ہے یہ ایکس جو ہیں لیٹر آن ڈیولپ ہوتے ہیں ٹیٹ پول میں دین جس ٹیٹ پول کے پاس گلس ہوتے ہیں فار بریدنگ اس کے بعد یہ فراکلیٹ میں ڈیولپ ہوتا ہے بیکاز فراکلیٹ ہیو فور لیگس اینڈ بیک لیگس اس کے پاس فور لیگس ہوتی ہیں بیک لیگس ہوتی ہیں جب وہ ایک اڈلٹ فراگ میں ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے پاس لیگس بھی ہیں اس کے پاس ڈیولپ جاز بھی ہیں اور اس کی جو ٹیل ہوتی ہے وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے اینڈ دے آلسو ہیو ڈیولپڈ لیگس اس کے بعد ہم نے فش کا لائف سائیکل پڑھا فش کا لائف سائیکل میں تھری اسٹیجز کو کور کرتی ہے فش جس میں ایگس آتے ہیں فرائی آتا ہے اینڈ دین اڈلٹ فش آتا ہے After that, we have also discussed the butterfly uh, life cycle. Butterfly cover four stages. Four stages will cover karta hai. Eggs hain, then caterpillar, then pupa, and then an adult butterfly or butterfly pothar kare. In the last, I have discussed about the life cycle of a f- uh, chicken. Ya hen, mene hen ka ya chicken ka aap ke saath life cycle discuss kiya hai. یہ جو ہے ہین جو ہے وہ ایکس دیتی ہے بہت یہ ایکس جو ہوتے ہیں دے آر ٹو اور تھری دو یا تین ایگز یہ دیتی ہے اور یہ اگین پھر ڈیولپ ہوتا ہے اس کے اندر ایمبریو ایمبریو ول لیٹر آن ڈیولپ ان ٹو اے چک اینڈ دس چک ول ڈیولپ ان ٹو این ایڈلٹ ہین یہ ایک ایڈلٹ ہین میں ڈیولپ ہوتا ہے ناؤ وائز می آر گوئنگ ٹو ڈو دا ریٹرن ورک فرسٹ آف آل اگر آپ لوگوں کی ٹیچرز نے آپ کی جتنی بھی کنسرن ٹیچرز ہیں آپ لوگوں کے جتنے بھی آن لائن ہوم ورک میں کام ہوا ہے وہ آپ کی ٹیچرز نے آپ کی نوٹ بکس پر ریڈ پین سے آلریڈی مینشن کیا ہوا ہے 
फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग योर यूनिट नंबर फोर रिटर्न वर्क आपने जितना भी पिछला काम है उसको कंप्लीट करना है एंड आल्सो योर विंटर टास्क आप अपने विंटर टास्क को भी साइड बाय साइड लेके चलें इट्स बेटर टू फिनिश इट फर्स्ट ये अच्छा है ज़्यादा ये बेहतर है कि आप उसको फिनिश कर लें ठीक है और जिन्होंने एक दफ़ा वो कंप्लीट किया हुआ है उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है जितना आप लोगों को विंटर टास्क मिला है अगर आप लोगों ने उसको एक दफ़ा कंप्लीट किया है तो उसको दोबारा वहाँ पर मत लिखें न्यू पेज आपने प्रिपेयर करना है एंड दिस इज़ योर टाइटल पेज ये आपका टाइटल पेज है ओके न्यू पेज पर पे आपने टॉप पर यहाँ डेट लिखनी है आज की मार्जल लाइन लगानी है फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपन योर पेंसिल आप सब अपनी पेंसिल्स को शॉपन करें टू राइट अ नीट वर्क नीट वर्क करने के लिए आपने उसको शॉप करना है टॉप बिल्कुल टॉप पर कैपिटल हेडिंग में लिखें यूनिट नंबर फोर साइड पे लिखते हैं बीच में लिखते हैं इट्स अप टू यू इट्स ओके ये इसकी पोजीशन ज़्यादा मैटर नहीं करती ठीक है आप यहाँ साइड पे लिखना चाहते हैं यू कैन राइट अगर आप बीच में लिखना चाहते हैं दैट इज़ आल्सो करेक्ट इन द नेक्स्ट लाइन राइट द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स इन द नेक्स्ट लाइन राइट द लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल्स एंड दिस इज़ योर कैपिटल लेटर ओके स्मॉल लेटर्स में किसी ने नहीं लिखना अगर एक लाइन में आपकी ये हेडिंग नहीं आती यू कैन आल्सो गो इन द नेक्स्ट लाइन कंजस्टेड वर्क नहीं करना गंदा काम नहीं करना नीट लिखें बी केयरफुल दिस इज योर नीट नोटबुक ये आपकी नीट नोटबुक है इन द नेक्स्ट लाइन राइट क्वेश्चन आंसर्स जैसे मैंने हेडिंग दी है एग्जैक्टली exactly ऐसे ही आप लोगों ने हेडिंग देनी है एंड अंडरलाइन ऑल दीज हेडिंग्स देखिए मैंने अंडरलाइनिंग की हुई है ना एग्जैक्टली exactly ऐसे ही आप लोगों ने इसको अंडरलाइन भी करना है इन द नेक्स्ट लाइन राइट डायग्राम इन द नेक्स्ट लाइन बॉयज राइट डायग्राम हैव यू रिटर्न एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन राइट बुक एक्सरसाइज द क्वेश्चन इज क्वेश्चन वन टू फाइव क्वेश्चन वन से लेकर क्वेश्चन फाइव तक वी विल डू द बुक एक्सरसाइजेस then fun pages question number 2 plus 4 pages are 51 plus 52 then in the next line write concept check page number 39 concept check page number 39 क्लास थ्री जिन बच्चों ने बुक पर जो हमने प्रीवियस यूनिट करवाया है और बुक पर वो एक्सरसाइजेस कंप्लीट नहीं की यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर कमिंग टू स्कूल आप जैसे ही थर्सडे को आएंगे टीचर्स विल अगेन कलेक्ट योर ऑल बुक्स एंड नोटबुक्स एंड दे विल चेक योर प्रीवियस वर्क वेदर यू हैव डन और नॉट वो आपका प्रीवियस वर्क चेक करेंगी कि आप लोगों ने वो काम किया है या नहीं किया तो आप लोगों ने वो सारा काम जो कि आपकी टीचर्स ने लिखा है कि आप लोगों का कंप्लीट नहीं है यू हैव टू कंप्लीट इट आपने वो सारा काम कंप्लीट करवाना है वी विल नॉट गिव यू अ सिंगल मिनट टू कम्प्लीट योर प्रीवियस वर्क इन द क्लास ठीक है आपको क्लास में वो काम कंप्लीट करने के लिए टाइम नहीं दिया जाएगा ऑनलाइन क्लासेस में जितना होमवर्क हुआ है चाहे वो बुक पर हुआ है चाहे वो साइंस की कॉपी में हुआ है आपने उसको घर से कंप्लीट करके ही लाना है अंडरस्टूड ओके आई थिंक यू हैव प्रिपेयर्ड योर टाइटल पेज मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ यूनिट नंबर फोर द लाइफ साइकल ऑफ एनिमल्स question answers diagram book exercise question 1 to 5 fun pages question 2 plus 4 page 51 52 and concept check page number 39 done now draw the ending line here ending line draw kar li then in the next page on the next page on the top write the date here draw the margin line date likhe margin line draw kare डबल मार्जिन लाइन विद अ वन फिंगर गैप टॉप पर लिखें यूनिट नंबर फोर हर यू बॉयज राइट यूनिट नंबर फोर देन क्वेश्चन आंसर्स ठीक है यूनिट नंबर फोर लिखें टॉप पर नेक्स्ट लाइन में लिखें क्वेश्चन आंसर्स उसके बाद लिखें क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन इज हाउ डज अ टेट पोल ब्रीथ 
राइट डाउन द क्वेश्चन हाउ डज अ टेट पोल ब्रीथ क्वेश्चन मार्क एंड अंडरलाइन दीज टू हैडिंग्स यूनिट नंबर फोर क्वेश्चन आंसर्स इन दोनों हेडिंग्स को अंडरलाइन करें नीटली काम करना है बॉयज गंदा काम नहीं करना शॉप या पेंसिल अगेन अगर आपको लग रहा है आपकी राइटिंग जो है वो मोटी आ रही है थिक राइटिंग आ रही है तो शॉप कर लें अपनी पेंसिल को दोबारा डन ओके हाउ डज अ टेट पोल ब्रीथ यस बॉयज एनी एनी आंसर टेट पोल कैसे ब्रीथ करता है टेट पोल सांस कैसे लेता है पहले ही मुझे बताएं वट इज़ अ टेट पोल टेट पोल क्या होता है Yes, excellent. Tadpole is the second stage of a frog. Frog की second stage है Tadpole की जो second frog की जो second stage है that is called tadpole. तो tadpole कैसे सांस लेगा boys? Yes, very good. The tadpole will breathe with the gills. Excellent. So this is your answer. A tadpole. Write it down. a tadpole breathes through gills a tadpole breathe through gills gills is your main answer theek hai ye main word hai aapka aapne is gills ko double underline kar sakte hain aap theek hai aap is gills ko double underline kar sakte hain aap isko colorful pencil se underline kar sakte hain colorful pencil se shade kar sakte hain ye aap की प्रेजेंटेशन है आप कैसे अपनी नोटबुक्स को नीट करते हैं आपकी नोटबुक नीट भी लगे और उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो क्लियर वॉइस आई एम रिपीटिंग अगेन यूनिट नंबर फोर क्वेश्चन आंसर दीज आर टू हेडिंग्स एंड दीज हेडिंग्स मस्ट बी अंडरलाइंड आपने ये दोनों हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है क्वेश्चन नंबर वन हाउ डज अ टेट पोल ब्रीथ क्वेश्चन मार्क ये आपका क्वेश्चन है आपने क्वेश्चन लिखकर क्वेश्चन नंबर वन उसके बाद क्वेश्चन लिखकर कर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है नेक्स्ट लाइन में आपने रेड जो मार्जिन लाइन है उसकी एक साइड पर आपने लिखना है आंसर अ टेट पोल ब्रीथ थ्रू गिल्स फुल स्टॉप लाइन गैप के साथ ड्रॉ फुल एंडिंग लाइन लाइन गैप के साथ ड्रॉ फुल एंडिंग लाइन अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस है आई होप आपके पास स्पेस है अगर स्पेस है तो आप इसके नीचे क्वेश्चन लिखें इफ़ यू डू नॉट हैव इनफ स्पेस देन गो ऑन अ नेक्स्ट पेज एंड राइट द क्वेश्चन अगर आपके पास यहाँ पर स्पेस नहीं है बॉयज तो आप न्यू पेज पर जाएँ और न्यू पेज पर अगेन आपने यहाँ पर आज की डेट लिखनी है मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है राइट ऑन द क्वेश्चन नेम द different stages of life cycle of butterfly name the different stages of life cycle of butterfly आपने नेम देना है कि लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई में कितनी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं राइट ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट नाउ यस आंसर द नेम्स ऑफ different stages of the names of different stages of life cycle of butterfly of i am repeating again the names of different stages of life cycle of butterfly are put a colon sign here r ke baad colon sign put kare the names of different stages of life cycle of butterfly are number 1 eggs number 1 eggs number 2 caterpillar number 1 eggs number 2 caterpillar number 3 pupa number 3 pupa number 4 butterfly i am repeating again in the on the next page you have to write question number 2 if you have enough space on page number in on the previous page you can uh, write down the next question on that page agar aapke paas uh, piche uh, question number 1 ke baad uh, zyada jagah bachti hai aur aap wahan par question likhna chahte hain to aap likh sakte hain agar nahi hai lines nahi hai then go on the next page न्यू पेज पे आपने क्वेश्चन लिखना है नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई न्यू लाइन में आपने लिखना है आंसर द नेम्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आर नंबर वन एग्स 
नंबर टू कैटरपिलर नंबर थ्री प्यूपा एंड नंबर फोर बटरफ्लाई बाय वन फिंग वन लाइन गैप यू आल्सो ड्रॉ द एंडिंग लाइन हियर नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इंस्ट्रक्शन है मेरी अगर आपके पास यहाँ पर सेकेंड पेज पर आपके पास स्पेस है तो ये क्वेश्चन आपने लिखना है अगर नहीं है तो न्यू पेज पे जाएं एज यू नो वी विल नॉट ड्रॉ द डायग्राम अंडर द क्वेश्चन हम क्वेश्चन के नीचे डायग्राम नहीं बनाते तो इट्स बेटर अगर आपके पास थ्री टू फोर लाइन्स हैं तो पेज नंबर टू पर ही न्यू क्वेश्चन लिखें ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई राइट ऑन द क्वेश्चन ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ठीक है उसके बाद लीव दिस पेज गो ऑन द नेक्स्ट पेज न्यू पेज पर आपने क्या करना है यहाँ पर डेट लिखनी है मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है फुल पेज आपने ब्लॉक बनाना है टॉप पर आपने हेडिंग देनी है द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई ऊपर हेडिंग दे दें लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई उसके बाद फुल पेज ब्लॉग बना लें दिस डायग्राम इज प्रेजेंट ऑन बुक पेज नंबर 38 आप वहां से ये डायग्राम बना सकते हैं आपने इसको ब्यूटीफुली कलर करना है फोर लेबलिंग्स हैं इसकी ये फोर लेबलिंग दीज लेबलिंग शुड बी इन कैपिटल लेटर आपने उनको कैपिटल लेटर में लिखना है बहुत नीट एंड टाइडी डायग्राम बनानी है आप जब थर्सडे को आएंगे आपके यूनिट नंबर फोर के टू क्वेश्चन हमने आज करवाए हैं और यही टू और उसके बाद हमने डायग्राम बनाई है ठीक है ये तीनों क्वेश्चन आपकी नोटबुक पर प्रेजेंट होने चाहिए आज की डायरी है राइट द क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग राइट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन इन द क्लास फॉर कॉपी एंड ऑल्सो प्रिपेयर योर टाइटल पेज क्वेश्चन नंबर वन है हाउ डज अ टेट पोल ब्रीथ क्वेश्चन नंबर टू है नेम द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई एंड यू विल आल्सो ड्रॉ द डायग्राम ड्रॉ कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई और आपने लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई की डायग्राम भी बनानी है अंडरस्टूड बॉयज ओके आई होप कि आप लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस का प्रीवियस वर्क भी कंप्लीट करके आएंगे थर्सडे को और आप लोगों की ये जो आज मैंने साइंस का आपको होमवर्क करवाया है जिसमें टू क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर फोर के और डायग्राम है आप इसको नीटली ड्रॉ करके इसमें कलर करके इसकी लेबलिंग करके आप थर्सडे को इनशा लाएंगे ट्राई करें कि आपका जितना विंटर टास्क है दैट शुड बी कम्प्लीटेड ऑन बिफोर कमिंग टू स्कूल उसको भी कम्प्लीट करने की कोशिश करें ओके बॉयज़ अल्लाह हाफिज़